Praça da Sé, São Paulo. Um lugar repleto de histórias que datam do início da capital paulista. Essa praça representa o marco zero da cidade. A partir daqui, iniciam as rodovias paulistas. E são medidas as distâncias para todas as cidades do Brasil. E nós vamos explorar agora o seu maior tesouro. Em mais um passeio incrível aqui no Trips e Flix. Ao entrarmos, notamos em cada detalhe um significado especial e referências à nossa fauna e flora. Esta é uma das maiores catedrais neogóticas do mundo. Projetada por um arquiteto alemão, seu interior é uma mistura de estilos. Iniciada em 1913, foi inaugurada em 1954, nos 400 anos da cidade de São Paulo. E muitos dos materiais foram trazidos de várias regiões da Itália. É uma verdadeira obra de arte. Sua padroeira é Nossa Senhora da Assunção. são os horários né, da cripta e do tour completo. A cripta todos os dias 9 às 17 horas. E o tour completo também todos os dias, de segunda a sábado às 14 horas, domingo às 12h30 e às 14 horas. Pode comprar o ingresso antecipadamente ou se não aqui na secretaria. Onde eu comprei? A saída do tour é aqui na cripta. Já esteve aqui na cripta. Né? Descendo as escadas dá para perceber a mudança no ambiente. Estamos a 7 metros de profundidade. A cripta foi inaugurada em 1919 e tem o formato de uma cruz. Estamos exatamente embaixo do altar principal. É o lugar de descanso eterno de todos os arcebispos de São Paulo e de personalidades históricas. Entre julho e dezembro de 1932, durante a Revolução Constitucionalista, o corpo de Santos Dumont ficou aqui, guardado na cripta, até poder ser sepultado no Rio de Janeiro.
As esculturas em mármore são do artista Francisco Leopoldo e Silva. Em exposição, a história do Santo Sudário. Tibiriçá foi o primeiro convertido e batizado, o primeiro cidadão paulista. Diogo de Feijó foi regente do Brasil. Figura ilustre da política paulista e brasileira. E o nosso tour não para! Continue acompanhando o passeio. Vamos conhecer o impressionante órgão da Catedral. São mais de 12 mil tubos ao redor do altar. Essa maravilha musical foi construída na Itália e é o segundo maior do Brasil. É um instrumento impressionante. São 124 registros, 5 teclados e um conjunto de pedais para acomodar todo o órgão. Infelizmente, desde 2002 está mudo, aguardando reforma. Triste história desse patrimônio mas que ainda não chegou ao fim. A catedral tem promovido um brunch para arrecadação de fundos. Ele é servido aqui nessa sala após os passeios. Vou deixar o link na descrição. Vamos ao coração da catedral. O altar é o ponto mais alto da nave central, projetado para ser visto por todos os fiéis. É o lugar onde o céu e a terra se encontram. No alto, em prata, Nossa Senhora da Assunção. Um lugar muito especial em nossa visita. Aqui se encontram relíquias de santos. É nesse altar que os arcebispos de São Paulo celebram a missa. Onde casamentos históricos foram realizados... e onde milhares de fiéis se reúnem para renovar a sua fé. Música 
tendo a forma de uma cruz latina, são 111 metros de comprimento por 46 de largura. Grandes lustres de cristal e os maravilhosos vitrais coloridos dão vida à iluminação. As grandes portas são de Jacarandá da Bahia. E as colunas, sustentando os arcos da estrutura, têm em seus capitéis as referências ao Brasil. Parreiras e uma garça café e um tatu, trigo e tucanos, a pia batismal em pórfiro, mármore amarela, ouro e prata. Hora do exercício! É um bom desafio subir esses degraus. Mas vale a pena a recompensa. Estamos no coro alto. Uma tribuna elevada com visão direta para o altar mor. E também onde fica o coral nessa posição para melhor acústica. Vitrais espetaculares. O teclado de acionamento dos sinos. E uma sacada com a belíssima visão para a Praça da Sé. Mais um privilégio desse passeio maravilhoso. Aqui onde fica o coral da igreja. Tem mais escadas ainda. É, bem mais escadas. E um pouco mais. Estamos no carrilhão da catedral. São 61 sinos tocados diariamente. 
O maior tem quase 5 toneladas. A curiosidade é que todos são batizados. Na igreja católica, apenas pessoas e os sinos podem ser batizados, pois são a voz dos céus na terra. Esse badalo tem quase 70 quilos. Atualmente, os sinos são acionados eletronicamente. Vocês repararam que eu toquei bem devagar, mas ainda foi possível ouvir bem os sinos, né? Todos são feitos em bronze e foram forjados na Holanda. O ponto alto do passeio, literalmente. O revestimento é metálico e a coloração verde imita a oxidação das folhas de cobre. Repare nas gárgulas. Um porco do mato. E um morcego. E as escadas não têm fim. Aprecie comigo essas belas imagens a partir do entorno da cúpula. Todos os detalhes bem de perto. Que passeio emocionante! O Fórum João Mendes, à esquerda. O antigo e o moderno na maior metrópole da América Latina. Essas torres são mais recentes. Estavam no projeto original, mas só foram concluídas em 2001.
O edifício Altino Arantes ao fundo, antigo Banespa. As maiores e mais antigas torres têm 92 metros de altura. Sem dúvida, um passeio imperdível em São Paulo. A Catedral da Sé é um monumento que merece ser explorado e apreciado por todos. Visitem esse espaço magnífico e se deixem envolver pela sua beleza e espiritualidade. Eu espero que você tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal deixando seu like, compartilhando o vídeo, comentando e ativando as notificações. Confira em nossa playlist outros passeios incríveis. É isso aí. Um grande abraço e até breve.